Dành cho các bạn hoặc anh chị nào lần đầu tiên tới đây thì kênh của tụi mình chủ yếu chia sẻ về hai nội dung chính. Thứ nhất đó là review đánh giá các sản phẩm thiết bị trong bộ môn cắm trại, leo núi. Thứ hai đó là chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm đã tích lũy được trong quá trình tham gia bộ môn. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc lều có thể sử dụng từ 3 tới 4 người, thiết kế lều phải đẹp, phải có cánh cửa trước thật dài để có thêm không gian để chiêu, để sinh hoạt và đặc biệt là lều phải bền bỉ, có khả năng chống nước, chống gió tốt thì Chiếc lều Nature 2 P3 Plus này là dành cho bạn Về trọng lượng và kích thước cấp gọn thì Lều P3 Plus có trọng lượng là 3,5kg Kích thước cấp gọn là 50 x 17cm Về không gian khi bung lều Chiếc lều này có chiều cao lên đến 1m3 Chiều dài là 2m1 Chiều rộng cũng là 2m1 Bạn sẽ ngồi trong này thoải mái mà không lo bị đựng đầu Ngoài ra, lều còn có không gian mở rộng ở phía trước dài lên đến 1m Phía sau là 60 cm Chứ bạn có thể thoải mái để ba lô hay các thiết bị khác ở không gian mở rộng này Chiếc lều này mang đến không gian rộng rãi Có thể vừa đủ cho 4 người nằm trong này Theo mình thấy thì sử dụng cho 4 người trưởng thành nằm trong này thì có vẻ là nằm hơi gần nhau quá Sử dụng cho 3 người trưởng thành hoặc vợ chồng có hai con Thì nó sẽ vui vẻ hơn rất nhiều Ở trên này có một cái móc để khi mà trời tối thì chúng ta có thể móc đèn lên trên này Chiếc lều được thiết kế hai cửa ra vào, cửa trước và cửa sau tạo ra không gian thoáng mát, không khí sẽ được lưu thông thoáng mát hơn nữa khi lều được thiết kế hai cửa thông gió ở phía trên và cánh cửa thông gió phía trên này còn có tác dụng ngăn chặn hơi nước động lại khi trời mưa áo lều được kéo căng và cố định phía ngoài khi trời mưa, nước mưa sẽ chạy xuyên xuống phía dưới này nó sẽ giúp lều không bị tạt nước khi trời mưa bên trong lều được thiết kế hai túi đựng ở hai bên bạn có thể để điện thoại và các vật dụng cá nhân của bạn một cách gọn gàng ở trong này cánh cửa phía trước là điểm khác biệt so với lều P3 thông thường khi nó được làm dài ra tới 1 mét ta có thể dựng lên để che nắng, ngồi chiêu hay để sinh hoạt ở ngoài này về chất liệu lớp ở ngoài của lều được làm từ chất liệu polyester 200 d cho khả năng chống nước lên đến 2000 mm kết hợp với đáy lều được làm từ chất vải Oxford 150 d cho khả năng chống nước lên đến 3000 mm chiếc lều này có thể chịu được những trận mưa lớn trong nhiều giờ đồng hồ bạn có thể hoàn toàn yên tâm trú mưa trong chiếc lều này tụi mình đã làm nhiều video test khả năng chống nước của dòng lều Pissuri này mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé Ngoài ra, chỉ số chống nắng của vải lều là UPF 50 cộng Giúp ngăn chặn đến 98% tí cực tím từ ánh nắng mặt trời Lớp áo trong được làm từ polyester 190T Không thấm nước, liên kết với lớp lưới B3 Mang đến sự thông thoáng cho không gian bên trong Đồng thời, ngăn chặn các loại bọ, côn trùng nhỏ xâm nhập Vải lều được liên kết với nhau bằng mũi khâu kép Tăng sự chắc chắn và độ bền cho chiếc lều Ngoài ra, các mũi khâu kép đều được ép nhiệt Nhằm ngăn chặn nước thấm vào bên trong Khung lều được làm từ hợp kim nhôm 7001, bền bỉ, chống rỉ sét, không bị biến dạng khi gặp gió lớn. Khóa kéo hai chiều mượt mà, chắc chắn giúp cho bạn có thể dễ dàng mở khóa kể cả khi bạn ở bên trong lều hoặc bên ngoài lều. Chiếc lều này có hai phiên bản màu sắc đó là màu xanh lá và màu xanh dương. Sau khi sử dụng thì mình đánh giá chiếc lều này như sau. Về ưu điểm, lều được thiết kế kiểu dáng đẹp, khả năng chống nước, chống gió tốt, không gian bên trong lều rộng rãi, phù hợp sử dụng cho 3 tới 4 người có hai cửa nên rất thông thoáng. Đặc biệt, cửa trước dài lên tới 1 mét, ta có thể dựng lên để che nắng và cho chúng ta thêm không gian để sinh hoạt. Về nhược điểm, lều không đi kèm thảm lót đáy lều. Trọng lượng của lều khá nặng nên nó sẽ không phù hợp cho những chuyến leo núi và đi bộ đường dài. Về điểm khác biệt so với phiên bản P3 thông thường thì chỉ khác về thiết kế và kích thước của cửa trước. Ngoài ra, chả có gì khác cả, nhưng giá thì bị độ lên khá cao. Nếu mọi người yêu thích thiết kế của chiếc lều này, muốn có chiếc lều có cửa trước phải dài và sẵn sàng chi trả thêm một mức tiền tranh lệch kha khá thì lều P3 Plus sẽ là sự lựa chọn phù hợp Còn nếu mọi người đang tìm một sự lựa chọn kinh tế hơn, tiết kiệm hơn thì hãy chọn lều P3 thông thường Và đó là những đánh giá của mình về chiếc lều P3 Plus này Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc lều này nhé Chiếc lều này bao gồm khung lều, cọc lều, dây gây lai, thân lều và áo lều và chiếc lều này sẽ đi kèm thêm cái túi đựng nữa Đầu tiên mình sẽ trải một tấm bạc phía dưới Mình lót thêm tấm bạc này để bảo vệ đáy lều từ các tác động bên ngoài như đất, đá và các vật sắc nhọn Tiếp theo mình sẽ trải thân lều ra Ta để ý cửa lều để có thể xoay cửa lều theo hướng mà mình muốn nhé Ta lấy phần khung ra, nối các khớp lại Không có dây chun bên trong nên ta chỉ cần duỗi thẳng ra là nó sẽ tự khớp lại với nhau Ta sẽ đặt hai cái khung nằm chéo như thế này Ở bốn góc lều đều có lỗ sắt Ta lần lượt xỏ đầu khung vào lỗ sắt ở bốn góc lều
Tiếp theo ta sẽ dựng khung lều lên Đầu tiên ta sẽ lấy cái móc ở giữa thân lều Cài vào khung lều để cố định khung lều vào thân lều Tiếp theo ta cài lần lượt các móc còn lại vào khung nhé Tiếp theo, ta sẽ trùng cái áo lều này lên Mọi người nhớ là ta xoay cái cửa của áo lều sao cho trùng với cửa của thân lều này nhá Ở bốn góc lều thì ta sẽ có bốn cái khóa bấm Ta sẽ bấm lại để cố định áo lều với lại thân lều Ở đằng trước lều thì ta còn một cái mái vòm Thì ta cần phải lấy cái khung nhét vào cái lỗ bên mái vòm này Để căng cái mái vòm ra nhá Sau khi chúng ta luồn xong cái khung này vào cái máy vòm rồi Thì chúng ta còn một bước nữa là cài cái đầu thanh này vào Cái lỗ tròn ở dưới này Sau khi cài xong đầu bên này rồi thì đầu bên kia thì ta cũng cài tương tự nhé Các bạn lưu ý nhé Lỗ của cái thanh máy hiên nó sẽ nằm ở ngoài Còn lỗ của khung lều nó sẽ nằm ở trong Thì chúng ta sẽ đổi nó lại nhé để tháo cái khung lều thì ta đẩy cái dây này xuống Như vậy nó sẽ khiến chúng ta dễ lấy hơn Đấy Rồi Ta luồn lại vào cái lỗ này Cuối cùng ta sẽ dùng cọc lều và dây gai lai Để cố định cái lều này lại Để lều khỏi bị gió thổi bay nhá Về nguyên tắc đóng cọc lều thì ta sẽ đóng cọc lều xiên một góc 45 độ Ngược hướng với lều Như vậy nó sẽ khiến cọc lều được cố định chắc chắn hơn Ở đây chúng ta thấy là sẽ có một cái dây này Chúng ta kéo căng cái dây này ra Và xiên cái cọc này xuống Và lấy lấy búa Hoặc là cục đá nó đầy chúng ta đóng vào Khi mà bạn dựng lều ở những nơi có trời gió lớn Thì ở xung quanh lều chúng ta sẽ có những cái chỗ để chúng ta buộc dây gai lai Thì chúng ta lấy dây gai lai được đi kèm với lều Buộc lại và đóng cọc để cố định lều lại nhé Khi mà ta đóng cọc để cố định dây gai lai Thì chúng ta không cần đóng cọc quá xa đâu Chúng ta chỉ cần đóng gần thôi Đấy, bởi vì cái dây gai lai này Chúng ta có thể siết ngắn lại được Rồi, bây giờ chúng ta luồn cái dây gai lai này vào Cái cọc Xong đó chúng ta siết nó lại Bằng cách kéo nó lên Đấy, như vậy là đã siết được lại rồi Để muốn nới lỏng nó ra Thì ta nhấc cái khóa này lên rồi thu lại Rất đơn giản đúng không nào? Để cửa lều được mở ra gọn gàng Thì chúng ta có thể cuộn nó lại như thế này Và cài quy để cố định lại Như vậy là mình đã lắp đặt xong chiếc lều P-Suri Plus này rồi Cách lắp đặt hơi nhiều bước một xíu Nhưng cũng khá đơn giản đúng không nào? Các bạn thấy video này hữu ích Thì đừng ngần ngại bấm like và đăng ký kênh Để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay muốn bọn mình review về sản phẩm nào thì hãy để lại bình luận cho tụi mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.